வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இன்னைக்கு வீடியோவில் யூடியூப்பில் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் தனித்தனியாக கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி வீடியோஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் ஒருத்தர் வந்து வீட்டில் ரூ போட்டாச்சு ரூ போட்ட பிறகு அதில் வந்து தண்ணி கட்டுறாங்க அது எத்தனை நாளைக்கு தண்ணி நிறுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதை பற்றி உங்களுடைய கேள்விகளை யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நாங்கள் அதற்கு வீடியாக வீடியோ போடுகிறோம் நம்ம வீடு கட்டும் போது மேலே ரூப் காங்கிரீட் போடுவோம் அந்த ரூப் காங்கிரீட் போட்டுட்டு மாதிரி நாள் வந்து பாத்தி கட்டி தண்ணி பிடிப்போம் அந்த மாதிரி தண்ணி பிடிக்கும் போது எத்தனை நாள் தண்ணி பிடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு என்னன்னா நம்ம வந்து ரூப் போடுவோம் ரூப் போட்ட பிறகு மறுநாள் காலையில் விடிய காலையே வந்து பாத்தி கட்டணும் பாத்தி கட்டிட்டு ஃபுல்லாக அதில் வந்து ஒரு காஞ்ச பிறகு தண்ணி பிடிப்போம் அது எப்படியும் ஒரு பன்னெண்டு மணி ஆயிடும் மதியானம் ஆயிடும் இந்த ரூப் காங்கிரி போட்டு இடைப்பட்ட நேரம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாள் வந்து நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் மேக்சிமம் ரூப் காங்கிரி முடிச்சிருவாங்க மாதிரி நாலு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு இல்லை எட்டு மணிக்கு வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பதினெட்டு நேரம் குறையாம பதினஞ்சு பதினாறு மணி நேரம் குறையாம அந்த ரூப் வந்து காங்கிரீட்டு வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுனால வெடிப்புகள்லாம் வரும் ஏர் கிராக்லாம் வரும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணணும்னா ரூப் போட்ட உடனே ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நைட்டு வந்து தண்ணி பிடிக்கணும் ஒரு வேலை வெளியூர் வேலைக்காரங்க இருக்காங்கன்னு போயிட்டாங்கன்னா கூட நம்ம தான் சிரம் போட்டு மேலே தண்ணி பிடிக்கணும் இல்லைனா தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கான புரியூஷன்ஸ் பைப்பை வந்து மேலே கட்டி வச்சுட்டு சும்மா ஒரு ஆஃப் லோ ஒன் ஹவர் தண்ணி பிடிக்கணும் அதே மாதிரி விடிய காலம் எழுந்துச்ச உடனே நாலு மணி அஞ்சு மணி எழுந்த உடனே தண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பரவலாக பிடிக்கணும் பிடிச்சோம்னாக்க அந்த தண்ணி வந்து குடிக்கும் அதாவது குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை தான் அந்த ரூப்புக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வேலைக்காரங்களை நம்பி இல்லாமல் கான்ட்ராக்டிங் உங்களை நம்பி இல்லாமல் ஓனர்ஸ் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க யாராக இருந்தாலும் அந்த பொல்யூஷன்ஸ் உடனே தண்ணி பொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும் போது நமக்கு வந்து நல்லா அந்த ஏர் கார்க்கெலாம் வராமல் இருக்கும் ஒருவேளை ஓனர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியலன்னா யாரையும் வச்சு பண்ண பார்க்கணும் அதனால் கான்ட்ராக்டர் பண்ணுறவங்களோ இல்லை மேஸ்திரி இருக்கவங்களோ அவங்கள வந்து மானிட்டரிங் பண்ணணும் அந்த காங்கிரீட் போட்டு மறுநாள் உடனே அந்த வேலை செய்கிறாங்களா தண்ணி பிடிச்சாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இது முக்கியமான விஷயம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் போது இது ஒரு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டைம் இது காங்கிரீட் போட்டு மறுநாள் காலையில் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கெல்லாம் தண்ணி கண்டிப்பாக பிடிக்கணும் பிடிச்சி ஃபுல்லாக ஓரளவு நல்லா தழும்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த பிரீடி பார்க்குறீங்களா அந்த மாதிரி தண்ணி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாத்தி கட்டுவோம் தண்ணி பு பிடிச்ச பிறகு அது எப்படி குடிச்சிருக்கும் பாருங்க அந்த ஃப்ளோர்ஸ்லாம் நல்லா குடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பாத்தி கட்டி அந்த பாத்தி காயணும் அதாவது பாத்தி கட்டி அந்த பாத்தி காஞ்ச பிறகு தான் தண்ணி பிடிக்க ஆரம்பிப்போம் பாத்தி காயிறதுக்கு மினிமம் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகும் இப்போ காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு வேலை செய்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பதினோரு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிடறாங்கன்னா அங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் விட்டாங்கன்னா ஒரு மணி ஒன்றரை மணி ஆயிடும் இப்போ தண்ணி பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சில நேரத்தில் மூணு மணி கூட ஆயிரும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டே கூட ஆயிரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்து ரூப்புக்கு வந்து வந்துடும் தண்ணி இல்லாமல் அது இல்லாமல் தவிர்க்கிறதுக்கு இடையில் வந்து அப்படியே சலாஃபாக தண்ணி பிடிக்கிறது காலையில் வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முடியும் நல்லா தகுந்த தண்ணி பிடிக்கிறது அதை கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதையும் தாண்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாத்தி கட்டி ஃபுல்லாக பாத்தி கட்டின பிறகு தண்ணி வந்து மினிமம் ஏழு நாளைக்கு நல்லா தகுந்த தகுந்த நிற்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி வைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தண்ணி குடிக்கும் அந்த ரூப்பு நல்லா குடிக்கும் குடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாம் நாள் ஆறாம் நாள் ஏழு நாளாக தண்ணி குடிக்கிறதுலாம் நிறுத்திடும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல மேலே வந்து நம்ம ஜல்லி ஏற்றுறது எம் சாண்டுக்கு வேலைக்கு ஏற்றுறது காலம் பாக்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணலாம் அதான் ரூப் போட்டு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து வேலை ஆரம்பிக்கிறது நல்லது மேலே ரூப் காங்கிரி போடுறதெல்லாம் அதே நேரத்தில் சென்ட்ரிங் கீழே வந்து பதினாலு நாள் குறையாமல் வச்சுக்கணும் கீழே வந்து நம்ம சென்ட்ரிங் உடனே கழட்டிடக்கூடாது சென்ட்ரிங் கீழே அந்த குச்சி மாதிரி வச்சு வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து ஏழு நாளில் கழட்டக்கூடாது பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் கழட்டணும் ப பதினெட்டு நாள் இருபத்தோரு நாள் அந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க ஆனால் வந்து சென்ட்ரலாக ப இருபத்தி ஒரு நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் தான் சென்ட்ரிங்காரங்க வாடகை கொடுப்பாங்க கான்ட்ராக்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு அதனால் அவங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் பதினாறு நாளில் கழட்டினா தான் அதை
அதனால வந்து நிறைய அது வந்து கியூரிங் ஆயிருக்காது செட்டிங் ஆயிருக்காது நம்ம நைட்டு போயிட்டு ஆர்வமா தண்ணி பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதுவும் அசம்பாதிக்க மாட்டா காலையில ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு போய் பாருங்க போகும்போது ஜாக்கிரதையா போங்க ஏன்னா சென்ட்ரிங் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு காங்கிரீட் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம் தெரியாது செக் பண்ணி பொறுமையா ஏறுங்க ஏறி தண்ணி பிடிங்க இது நல்ல கேள்வி இது அடுத்த கேள்வியோட நான் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பரவாயில்ல இருந்தால் உங்க நண்பர்கள் உறவுன எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் வணக்கம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம் இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர் டாட் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் என்கொரி எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்லது எனக்கு வந்து மெயிலில் என்கொரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்